Bonjour, cette semaine je ne pouvais éviter le terrible sujet du décès de Naomi Musenga, jeune maman qui rêvait de devenir créatrice de mode, abandonnée à sa souffrance par bêtises humaines et je suis modéré. Elle a appelé le SAMU, ressentant de terribles douleurs au ventre, et quiconque entend le glaçant enregistrement de son appel comprend qu'elle n'était vraiment pas bien. On devinait ses origines euh, à son léger accent et à la consonance de son nom apparaissant à l'écran pour l'opérateur. Il a bien une nette consonance africaine, c'est indéniable, Moussenga. Je vous le dis simplement parce que personne ou presque n'a voulu mettre de l'huile sur le feu, mais je suis convaincu qu'en plus d'être un crime de bêtise, la réaction de l'opératrice était un acte de racisme ordinaire. Oui, du racisme banal, et on s'en rend clairement compte quand on écoute l'enregistrement, dès qu'elle a semblé comprendre avoir affaire à une personne africaine, son ton est devenu méprisant, déshumanisé et sans aucune compassion. Vous pensez que j'exagère, que je suppute ou subodore Eh bien, je ne crois pas. J'en veux pour preuve que, contacté par nos confrères d'M6, quand la journaliste lui a demandé si elle regrettait ses propos, vous savez ce qu'elle a répondu Tout simplement que dans ces conditions, c'était malvenu. Bien sûr que vous allez mourir un jour, comme tout le monde. Est-ce une façon de parler à quelqu'un qui vous appelle au secours et qui mourra 4-5 heures plus tard Je vous le dis comme je le pense, il y a là non seulement de la connerie, mais aussi, je l'assume, du racisme, et le racisme, ça tue même par téléphone, peut-être. Ensuite, tout ce que cette dame a trouvé pour se défendre, sans même penser une seconde à demander pardon, c'est de tout mettre sur le dos du système, trop de travail, trop de pression. Alors oui, il y a sans doute des améliorations à apporter au système, mais il n'est pas responsable de tout, et encore moins de la terrible inhumanité de cette opératrice dont elle, est bien responsable. Naomi est bien morte dans de terribles souffrances et elle, elle a été suspendue à titre conservatoire, on croit rêver. Mais j'en ai également pour une seconde personne, tout aussi écœurante parce que je ne trouve pas d'autres mots. Je parle d'un internaute, encore un qui dénonce derrière son ordinateur, sans oser montrer son museau puant, évidemment, et qui a balancé sur Internet, tenez-vous bien, les coordonnées complètes, des photos piquées sur leur profil Internet, les numéros de téléphone et adresses de trois femmes dont il était convaincu qu'elles étaient l'opératrice du SAMU. Oui, oui, trois à la queue le le persuadés à chaque fois qu'il balançait à la vindicte populaire la personne responsable ou pas, parce qu'on ignore si un accueil au téléphone digne l'aurait sauvé ou pas, la personne donc responsable à ses yeux de la mort de la jeune maman. Aucune n'était celle qui avait répondu à Naomi Musenga. Aucune. Et que pensez-vous qu'il soit arrivé Elles ont toutes trois été menacées insultées. Leurs enfants ont été frappés à l'école. On a jeté des pavés dans leurs fenêtres. Elles ont dû déménager et quitter leur région face aux menaces qui pesaient sur elles-mêmes comme sur les leurs. C'est révoltant autant qu'est inacceptable la mort de la jeune mère de famille abandonnée à sa souffrance avec moins de considération que celle qu'on a pour un chien. Et moi, j'ai toujours parlé à mon chien avec amour et douceur. À lundi.